नमस्ते आज के प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे उन केसेस के बारे में जहां हम कई बार देखते हैं मार्केट में हमको बिल मिलता है कोई सामान खरीदने पे उसमें जीएसटी नंबर मेंशन नहीं है जीएसटी अलग से लिखा हुआ नहीं है कई सारे केसेस हम देखते हैं तो उन केसेस में हमको क्या करना है जैसे एक सैंपल बिल हम देखते हैं हमारे जीएसटी नेशन फोरम में एक मेंबर ने हमें ये बिल भेजा इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जीएसटी नंबर जो लिखा है वो ए करके लिखा है अब ए एफ का मतलब क्या है भगवान जाने लेकिन शायद इसका मतलब है अप्लाइड फॉर उसने अप्लाई करके रखा है उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे पूरा जीएसटी अलग से चार्ज किया हुआ है रेट भी लिखा हुआ है और यहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ है नीचे एक नोट में देखेंगे तो जीएसटी आई एन करके तो लिखा है बट यहाँ पे जो नंबर उसके आगे दिया है वो जीएसटी नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है तो इस प्रकार का ये एक एग्जाम्पल बिल हो गया आप कई सारे बिल देखे होंगे तो इन केसेस में हम क्या करें हम दुकानदार को बोलते हैं तो वो कई सारे बहाने बना देता है तो हम पहले समझते हैं कि नॉर्मल प्रोविजंस क्या होते हैं इन केसेस में और फ्रॉड के केसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम और फ्रॉड के केसेस में क्या क्या पेनल्टीज है सब चीज हम समझेंगे सबसे पहले नॉर्मल प्रोविजन की बात करते हैं भाई जीएसटी में कोई हमेशा से तो रजिस्टर्ड होता नहीं है पहले आपको रजिस्ट्रेशन लिमिटेड प्रोविजन समझना पड़ेगा सेक्शन ट्वेंटी में बोलता है कि हर उस पर्सन को जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन को लेने के लायबल होता है ना उसके 30 दिनों के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन देना है अब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल कौन होता है तो हम सेक्शन 22 और 24 में देखते हैं 22 में तो टर्नओवर क्राइटेरिया दिया हुआ है 20 लाख से अगर आपका टर्नओवर ऊपर चले जाता है तो जिस दिन बीस लाख के ऊपर आपका टर्न गया उस दिन आप लाइबल हो गए रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए वही ट्वेंटी में कई सारे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया दिए हुए हैं जैसे कि अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है कई सारे क्राइटेरिया इसी प्रकार से हैं। तो सपोज करो आप भी टर्नओवर क्राइटेरिया तो पार नहीं किए हो 20 लाख के अंदर है बट आज से आपने इंटर स्टेट सेल चालू कर दिया तो इस केस में आज का डेट जो है दैट इज योर डेट व्हेन यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड आज के डेट के अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है ठीक है उसने एप्लीकेशन दे दिया अब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा अगर उसने टाइम लिमिट के अंदर यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो इफेक्टिव डेट वो डेट होगा जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ था जिस दिन उसकी 20 लाख के ऊपर टर्नओवर गई थी या जिस दिन वो 24 के किसी एक क्राइटेरिया में क्रॉस कर गया था मतलब आप अप्लाई तो बाद में करोगे ऑब्वियसली और अप्लाई करने के तीन चार दिन बाद पांच छह दिन बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा बट जो इफेक्टिव डेट होगा जिस दिन से आपको रजिस्टर्ड माना जाएगा जीएसटी में वो बैक डेट से होगा अगर टाइम लिमिट के बाद आप अप्लाई करते हो तो ग्रैंड डेट जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी वो डेट ऑफ ग्रैंड ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी मतलब जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसी दिन से होगा जब आप टाइम लिमिट से अप्लाई नहीं करते हो तो इसको तो हम इग्नोर करते हैं नॉर्मली लोग टाइम लिमिट में अप्लाई कर देते हैं ठीक है इसके बाद वो डीलर क्या करे इसके लिए हमें देखना होगा इनिशियल ट्रांजेक्शन और रिवाइज इन वॉइस का प्रोविजन पहले तो क्या होगा जब आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दियो टाइम में तो आपको मालूम है कि आपका इफेक्टिव डेट बैक डेट से आएगा अब आप जो ट्रांजेक्शन करोगे उसमें आपको जीएसटी चार्ज करना है जीएसटी जोड़ के बिल देना है बट जीएसटी नंबर तो आपके पास है नहीं तो कोई बात नहीं आप फिलहाल के लिए नॉन जीएसटी बिल इश्यू करोगे उसमें आपका जीएसटी नंबर नहीं होगा बट जीएसटी वगैरह आपको चार्ज करना है कलेक्ट करना है लोगों से और बाद में पे भी करना होगा रिटर्न के थ्रू वो भी हम देखेंगे तो फॉर द टाइम बिंग यू विल इश्यू नॉन जीएसटी बिल बट चार्ज द जीएसटी उसके बाद जीएसटी में एक प्रोविजन है रिवाइज इन वॉइस का जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसमें आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया तो इसके बाद आपको उस पीरियड के दौरान किस पीरियड के दौरान जो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसके दौरान आपने कई सारे सेल्स ऐसे किए होंगे जिसमें आपने जीएसटी चार्ज किया होगा बट आपका जीएसटी नंबर उस बिल में लिखा हुआ नहीं था तो उन सारे बिल्स के अगेंस्ट में आप एक एक करके रिवाइज इन वॉइस इश्यू करेंगे एक महीने के अंदर अंदर आपको हर बिल के अगेंस्ट में रिवाइज इन वॉइस इश्यू करना है उस रिवाइज इन वॉइस में डिटेल सब कुछ वही रहेंगी बट जीएसटी नंबर आपका क्योंकि अब आपको मिल जाए तो आप उसमें इंक्लूड कर देंगे अगर कोई कस्टमर आपसे रिवाइज इन नहीं मांग रहा है तो आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इन भी इश्यू कर सकते हो अगर कस्टमर नहीं मांगता है तो कस्टमर क्या कर सकता है जैसे आप समझ लो आप कस्टमर हो आपको कोई ऐसा दुकानदार मिल गया जिसने अप्लाई करके रखा है उसने बोला उसने आपको एक बार नॉन जीएसटी बिल दे दिया 
तो बाद में जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है उसके बाद आप उसके पास जा सकते हो और उससे रिवाइज इन की मांग कर सकते हो कि भैया आपका रजिस्ट्री नंबर तो आ गया होगा अब आप मेरे को जीएसटी नंबर वाला इंक्लूडिंग इन वॉइस मेरे को इशू कर दो अगर वो मान जाता है दे देता है इसका मतलब वो जेन्यून केस है वो फ्रॉड नहीं कर रहा है इससे आप जेन्यून और फ्रॉड केसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर उसने एक बार रिवाइज इन वॉइस इशू कर दिया मतलब उसकी ड्यूटी हो गई कि वो उस इन को रिटर्न में दिखाए अब एक्चुअल में नहीं दिखाएगा तो हम तो पता कर नहीं सकते हैं बट इफ ही इज इशूंग रिवाइज इन वॉइस देन चांसेस है कि वो रिटर्न में दिखाएगा तो ये है रिवाइज इन वॉइस कॉन्सेप्ट कि जो नॉन जीएसटी इन वॉइस इशू हुए थे उस बीच के पीरियड के दौरान का उसको आपको रिवाइज इन वॉइस इशू करना है ठीक है अब बात आती है कि रिटर्न में कैसे दिखाएगा तो यहाँ पे हम फर्स्ट रिटर्न को कॉन्सेप्ट समझते हैं सपोज करो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए जो लाइबल डेट है जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन लेना है वो पंद्रह अप्रैल है आपको अगले तीस दिनों के अंदर अप्लाई करना है सपोज करो आप अट्ठाईस अप्रैल को अप्लाई कर देते हो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो दो मई तक आ जाता है तो 15 अप्रैल से 2 मई के बीच में यू आर रजिस्टर्ड आपको जीएसटी चार्ज करना है इन लोगों से कलेक्ट करना है उसका जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा तो उस दौरान आप नॉर्मल इन्वाइस इशू किए होंगे 2 मई को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपका जीएसटी नंबर आ गया तो दो मई के बाद आप इन सारे इन्वाइसेस के अगेंस्ट में रिवाइज इन वॉइस इशू करोगे तो मई का जो रिटर्न भरोगे ना उसमें दो मई के बाद जो आपने रिवाइज इन इशू किए हैं उन रिवाइज इन को भी आप इंक्लूड करोगे मई के रिटर्न में सो पंद्रह अप्रैल से दो मई के बीच का इनवाइसिस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया बिकॉज दे आर रिवाइज इन वॉइसिस इंक्लूडेड इन द रिटर्न इन योर फर्स्ट रिटर्न आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन ये सिंपल फर्स्ट रिटर्न का कॉन्सेप्ट है ठीक है तो ये हम समझ लीजिए जेन्युन केसेस में क्या होगा बट नॉन जेन्युन केसेस भाई जहां एक्चुअल में जीएसटी नंबर है फिर भी जीएसटी नंबर नहीं दे रहा है या जीएसटी नंबर तो दे रहा है दे रहा है बट वो इन वॉइस प्रॉपरली इशू नहीं कर रहा है रिटर्न में अपने इंक्लूड नहीं कर रहा है तो इन केसेस में अलग अलग पेनल्टी की प्रोविजन है सेक्शन 122 में पहले हम बात करते हैं अगर कोई पर्सन फेल्स टू इशू इन वॉइस एज पर एक्ट रूल्स मतलब एक्ट रूल्स में चीजें दी हुई है आपको जीएसटी नंबर लिखना है इन में जीएसटी का अमाउंट अलग से लिखना है एच कोड लिखना है बहुत सारी रिक्वायरमेंट है उसमें से कोई भी रिक्वायरमेंट को वो फॉलो नहीं करता है जैसा कि हमने उस बिल में देखा सपोज तो उसका जीएसटी नंबर था फिर भी वो जानबूझ के नहीं दिखा रहा है जीएसटी नंबर या फिर सब कुछ प्रॉपर तो है बट फेल्स टू अकाउंट फॉर एन इन वॉइस इन बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब इन वॉइस इशू कर रहा है बट अपने अकाउंट्स में नहीं दिखा रहा है अकाउंट्स में नहीं दिखाएगा तो ऑब्वियसली अपने जीएसटी रिटर्न में भी नहीं दिखाएगा तो ये फ्रॉड वाले केसेस हो गए इन लोगों को पच्चीस रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है क्लियर लिखा हुआ है जीएसटी प्रोविजन में इसके अलावा अगर एनी पर्सन सप्लाईज एनी गुड्स सर्विसेज और बोथ ऑन विच एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड ऐसा कोई भी सप्लाई करता है जिसमें वो टैक्स नहीं बटा रहा है जबकि जीएसटी इसको बटाना चाहिए तो नॉन फ्रॉड के केसेस में दस हजार रुपए या फिर टेन परसेंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी लग सकती है और फ्रॉड के केसेस में दस हजार रुपए और हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर तो सौ परसेंट ऑफ टैक्स तक की पेनल्टी का प्रोविजन भी है तो नॉन जेन्युन केसेस और जेन्युन केसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये तो हमने जान लिया और ये भी देखा कि अगर आप सपोज करो नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको किस तरीके से फॉलो करना है सबसे पहले आपको 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई कर देना है उसके बाद आपको पहले तो नॉन जीएसटी इन वॉइस इशू करना है बट जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद आप डिवाइस इन वॉइस के अगेंस्ट में इशू करोगे और उसको अपने फर्स्ट रिटर्न में शो करोगे अब भाई अगर आप कोई फ्रॉड का केस पकड़ते हो तो कंप्लेन कहां करें सबसे कॉमन सवाल सिंपल सॉल्यूशन है अगर आपको थोड़ा सा भी कंफर्म है कि कोई आदमी जीएसटी चार्ज कर रहा है बट उसको पटा नहीं रहा है आपको शक है तो आप दो जगह कंप्लेन कर सकते हो लोकल जो जीएसटी ऑफिस है वहां पे आप उसका बिल के साथ आप एक लेटर लिख दो उस लेटर को वहां पर सबमिट करके आ जाओ ये जो कंज्यूमर फोरम है वहां पर दोनों जगह आप आसानी से कंप्लेन कर सकते हो तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है आई होप आपको ये पसंद आया होगा Thank you see you in the next presentation goodbye